my dear students of the first grade of the industrial uh, technical education welcome in our educational program في بيتنا مدرسة أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي الفرقة الأولى أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التعليمي في بيتنا مدرسة Today we are going to make a revision on the most important item that we studied in the first term نهاردا إن شاء الله هنعمل revision مراجعة على أهم النقاط اللي درسناها في الترم الأول إن شاء الله Also we will answer an exam together إن شاء الله هنحل امتحان مع بعض نعرف من خلاله ال points الصعبة اللي في المنهج ونعمل refresh لل informations اللي عندنا نعمل كمان من نعرف من خلاله كمان المواصفات بتاعة الامتحان بتاعنا شكل الأسئلة ازاي الدرجات بتاعتي بجيبها ازاي أحل ازاي الأسئلة اللي تقف قدامي أو الأسئلة الصعبة إن شاء الله أحب أتمنى إن الحلقة النهاردة تعجبكم وتستفيدوا منها إن شاء الله يلا مع بعض نبدأ معنا أول حاجة هنشتغل عليها النهاردة إحنا خدنا تنس مهم جدا جدا الترم الأول وهو الباست سامبل تنس الباست سامبل تنس اللي هو زمن الماضي البسيط طبعا هو زمن سهل جدا زيه زي أي زمن في الإنجليش عندنا اهم حاجة اعرفها عنه لازم اكون عارف الفورميشن بتاعته يعني ايه الفورميشن الفورميشن يعني التكوين بيتكون لي من ايه the second conjugation of the verb من التصريف التاني للفعل ايه التصريف التاني للفعل ده يا ميس طبعا احنا عارفين ان الانجليش عندنا الفرب لي 3 conjugation اللي هما تلات تصريفات في البريزنت في الباست وفي الباست بيرفكت باست بيرفكت لسه شوية قبل ما ندرسه فاحنا دلوقتي اللي يهمنا الباست اللي هو السكند كونجكيشن وحاجة مهمة جدا لازم اكون عارفها عن الفيربس بتاعتي ان انا عندي two kinds of verbs عندي regular verbs وعندي irregular verbs regular verbs اللي هي الافعال المنتظمة يعني ايه منتظمة يعني ماشية على نظام معين بيكون نهاية الفيرب بتاعي حرف ال e وحرف ال d اما ال irregular verbs دي حاجة تانية هنتكلم فيها انا النهايات بتاعتي بتاعت الفيرب هي اللي بتحكمني ان انا اضيف للفعل دي او اي دي او اي اي دي يعني فور اكزامبل مثلا كلمه ليف ليف دي معناها يسكن او يعيش اخرها اخر حرف فيها حرف الاي طبعا ما ينفعش انا اروح اعمل حاطط اي دي تاني بعدها فانا بكتفي باضافه الدي بس يبقى الفيرب عندي لو انتهى بحرف الاي بضيف له عشان اجيب الباست بتاعه بضيف له حرف الدي بس يبقى ليف الباست بتاعها ليفت كلمة فيزت ده فعل عادي خالص فيرب عادي خالص عشان اجيب الباست فورم بتاعه بروح ضيفه له اي دي يبقى فيزت الباست بتاعها فيزت اما كلمة زي كلمة كاري كاري معناها يحمل او يشي يعني يشيل حاجة يعني بعمل ايه حرف الواي اللي عندي دوت لما بيجي بيجي حرف الواي وقبل منه كونسنانت كونسنانت يعني حرف ساكن الحرف الساكن ده يا ولاد بيبقى احنا طبعا عارفين ان الانجليش فيه 26 لتر في 26 حرف في منهم 5 vowels وفي منهم uh, 21 consonant ال vowels طبعا عارفينها اللي هي ال a وال e وال i وال o وال u طيب باقي الحروف كلها اسمها consonant انا لو حرف ال y جه عندي وقبل منه consonant على طول we drop y and add i e d بنحذف ال Y ونضيف I E D يبقى كلمة carry الباست بتاعها carried كلمة زي كلمة stop دي فعل عادي خالص بينتهي بconsonant B اللي هو حرف ال B بس قبل منه حرف ال O وحرف ال O ده vowel يبقى لما يجي عندي consonant وقبل منه vowel عشان اجيب الباست بتاعه we doubled the consonant بنعمل بنضعف حرف ال consonant الحرف الساكن اللي جاي عندي بضعفه وبضيف للفعل بتاعي اي دي العادية بتاعتنا بتاعة الباص يبقى stop الماضي بتاعها stop ده بالنسبة للregular verbs اما الregular verbs بقى اللي هي الافعال الغير منتظمة دي بقى رخمة شوية احنا بنحفظها زي ما هي مطلوب منك تحفظها زي ما هي بالظبط كلمة eat الباص بتاعها ate go الباص بتاعها went break الباص بتاعها broke اما كلمة وين الباست بتاعها وان دي اول حاجة عرفناها عن الباست سيمبل 
في كمان الباست سيمبل بتاعنا لازم نعرف النيجاتيف فورم بتاعه النيجاتيف فورم عندي في الباست سيمبل لازم استخدم فيه كلمه didnt و didnt بيجي بعدها الانفينيتيف ايه الانفينيتيف ده الانفينيتيف ده اللي هو مصدر الفعل لازم يجيني الفعل في المصدر بعدها فور اكزامبل عندنا مثال I didn't visit Japan أنا لم أزور اليابان ودي هنا negative sentence يعني جملة منفية كمان لازم أكون أعرف إزاي أكون سؤال إزاي أعمل question طبعا إحنا عارفين إن عندنا في الإنجليش في WH question وفي yes or no question WH question اللي هو بيبدأ بواحدة من أدوات الاستفهام اللي عندنا زي إيه يا ميس زي كلمة when وين دي طبعا ask about time بنسأل بيها عن الوقت كلمة where ask about place تسأل بيها عن المكان وزي how how much how long how high وطبعا كل الحاجات دي احنا درسناها طول الترم بتاعنا for example where did they go where did they go يعني أين يذهبون for example هنقول they go to school they go to work uh, whatever نيجي بعد كده لل yes or no question ليه اسمه yes or no question لان الانسور بتاعتي الاجابة بتبقى يا اما yes يا اما no بجاوب على السؤال ده يا اما yes يا اما no وما بيكونش بواحدة من ادوات الاستفهام اللي اتكلمنا فيها بيبدأ ب helping verb اللي هو الفعل المساعد وبيكون هنا معناه هل بيكون معناه ايه هل for example did you go to school yesterday انت رحت المدرسة امبارح رد هيرد عليا يقول لي يا اما yes I did يا اما no I didn't واخد بالي ان انا وانا بكتب بعد yes و no لازم احط كوما اخر حاجه هعرفها على البوست سيمبل تنس الكي ووردز بتاعته يعني ايه كي ووردز يعني الكلمات الداله عليه يعني انا لو شفت كلمه من الكلمات دي موجوده في السنتنس عندي او في الكويستشن اعرف ان السنتنس دي في الباست تنس في زمن الماضي ايه الكلمات ديت كلمة yesterday وطبعا yesterday معناها بالأمس كلمة ago منذ last السابق أو الماضي in the past اللي هو في الماضي و in وبعدها date أي date يكون before 2021 قبل 2021 يعني 2020 اللي هي 2020 ده كده باست لأن دي سنة خلصت وانتهت خلاص 1992 أي تنس أي ديت يجيني قبل سنة 2021 فأنا كده بتكلم في الباست تمام يبقى الكي ووردز تاني مرة yesterday ago last in the past in 2020 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, اكزام هنحل بقى مع بعض اكزام او تيست كده مع بعض هنشوف من خلاله البوينتس المهمه اللي عندنا اللي هتيجي منها آه الامتحان آه ده طبعا نموذج هو ممكن يكون صعب شويه بس انا حبيت اجيبه كده عشان نراجع على البوينتس الصعبه اللي عندنا في المنهج طبعا الامتحان عندي بيبقى من 40 ديجري من 40 درجه وبيتكون من 8 كويستشن ومن 8 اسئله الأسئلة دي بتتنوع ما بين تشويس وبين دايالوج وبين باسج أو تكست ترانسليشن كل دي حاجات إحنا هنشوفها في الامتحان يلا نبتدي نحل مع بعض ونشوف الامتحان عامل إزاي والبوينتس الصعبة اللي هتقابلنا إن شاء الله هنحلها مع بعض وهنعمل فيها ديسكشن أو هعمل لكم ريفرش تاني للمعلومات بتاعتكو إن شاء الله يا رب الامتحان يكون سهل وتعرفوا تتجاوبوا معي نمبر 1 بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D اختار الإجابات الصحيحة ما بين A, B, C و D طبعا دولت بيبقوا 10 points بيبقوا 10 أسئلة أو 10 نقاط عليهم 10 marks عليهم 10 درجات دولت طبعا بيركزوا لي على الفوكاب وعلى الجرامر طبعا الفوكاب دي أنا مش هقدر أساعدك فيها لأن أنت المفروض تكون حافظ الفوكاب اللي عندك في المنهج والوقت ما سرقناش ولا حاجة انت ممكن في خلال اسبوع بالكتير لو كل يوم يونت واحدة بس حفظت الفوكاب بتاعتها فانت في خلال اسبوع ان شاء الله هتبقى perfect في السؤال ده نمبر 1 we use a وفي space space يعني مكان فاضي فراغ نقط يعني to make a wooden surface smooth 
عشان تخلي الوودن سيرفس سموث سموث يعني ناعم الوودن سيرفس اللي هي الاسطح الخشبيه ناعمه بنستخدم ايه هل انا بستخدم الهامر ولا الجاك ولا التشيزل ولا البلين ها برافو عليكم سمع حد بيقول لي بلين بلين اللي هي الفاره بتاعه النجار الفاره اللي هو بينعم بيها الاسطح ديت فالاجابه الصحيحه عندي كلمه بلين نمبر 2 علي سبيس بلاي فوتبول افري فرايداي بيلعب كره قدم كل جمعه فدي هنا بالنسبه لي هابت عاده انا متعود او علي متعود يعمل الحاجه دي فاحنا واخدين متعود على او يعتاد ان واخدينها كلمه excellent كلمة used to used to يعني اعتاد ان او يتعود او متعود ان هو يعمل الحاجة دي نمبر 3 we have mobile phones before 1980 we space have mobile phones before 1980 طيب السؤال ده لما اجي احله افكر في الاجابة ازاي دلوقتي جايب لي زمن هنا هوت او ديت قدامي هوت 1980 طبعا لسه قايله من شويه ان اي ديت بيفور 2021 انا كده بتكلم في الباست يبقى انا استبعد من اجاباتي البريزنت تنس الزمن المضارع اللي قدامي يبقى هستبعد من الاجابات بتاعتي دونت ودازنت الاثنين دونت ودازنت الاثنين دولت فولس الاثنين غلط طب ايه الصح اللي عندي هتبقى يا اما ديد يا اما ديدنت طيب ديد وديد السنتنس دي اللي قدامي هل هي نيجاتيف فورم ولا بوزيتيف فورم هل هي جمله مثبته ولا جمله منفيه هعرفها من المينينج بتاعي يعني الموبايل فونز دي بيفور 1980 كان في موبايل فونز بيفور 1980 لا طبعا ما كانش فيه فالانسر بتاعتي هتبقى وي ديدنت هاف موبايل فونز بيفور 1980 نمبر 4 وي ماست يوز سبيس لادر فور الكتريك وورك الكتريك وورك بتاعتي ديت طبعا الاعمال الكهربيه اللدر بتاعي اللي انا استخدمه هل هيكون الومنيوم ولا وودن ولا ستيل ولا ميتال سمع حد شاطر بيقول لي ان الالومنيوم والستيل والميتال دي كلها جود كوندكتور اوف الكتريستي يعني بتوصل جيده التوصيل للكهرباء بتوصل كهرباء كويس فلو لا قدر الله حصل اي الكتريك شوك اي صدمه كهربيه ايه اللي هيحصل الشخص اللي واقف على اللدر ده هيحصل له الكتريك شوك وهيتكهرب فالاجابه الصحيحه عندي اللي هي وودن لادر وودن لادر اللي هو سلم خشبي نمبر 5 ا وفي سبيس از يوزد فور هيتنج نيلز انتو وود هيتنج نيلز انتو وود هل هو الهامر تشيسل بلين فايس عفوا ايه هتبقى هيتنج نيلز هتبقى هامر نيجي نكمل بعد كده عفوا سم وركر يوز جلافز تو بروتكت ذير سم وركر يوز جلافز طبعا احنا عارفين الجلافز اللي هي الجوانتي الجوانتي بيستخدموه عشان ايه تو بروتكت زير هاندز طبعا الجلافز لانه بيتلبس في الايد فهو بروتكت اور هاندز تشيرز اند تيبلز ار ميد اوف سبيس تشيرز والتيبل الترابيزات والكراسي ميد اوف يعني تصنع من وود ووتر بيبر فلاور طبعا الاجابه الصحيحه عندي كلمه وود اكسلنت <تصفيق> a mechanic repairs space mechanic repairs معناها excellent معناها يصلح بيصلح ايه الميكانيك دوت cars doors watches houses excellent كلمة cars the front of the radio space of many parts the front of the radio اللي هي مقدمة الراديو اللي هو الراديو بيتكون من اجزاء كثيره <تصفيق> عفوا كونسيست uh, ولا انكلودز ولا كونتينز ولا انفولفز طبعا انا حكماني هنا كلمه اوف 
اوف معناها لازم يجي معاها كلمه اكسلنت يجي معاها كلمه كونسيست كونسيست اوف يعني يتكون من many parts من اجزاء كثيره نمبر 10 ذا سبيس اوف a phone is for showing message showing message يعني ايه showing message يعني excellent عرض الرسائل عشان انا نشوف الرسائل بتاع الموبايل بتاعتي بشوفها فين بنشوفها على الانتينا ولا السكرين ولا الكفر ولا الستارت بوتوم طبعا برافو عليكم بنشوفها على السكرين سكرين اللي هي الشاشة بتاعة الموبايل The second part, the second part in your exam, the film exam, is called "Supply the missing parts in the following dialogue." It's a dialogue of three levels. It's three levels. The question is, what do I do in the dialogue? Do I read the question? The first time I read the question, I have to answer. No, the dialogue is to solve it. The answer is correct. We have to read the dialogue all together. And after I read the dialogue, I have to answer point by point. يلا نشوف مع بعض الدايلوج اللي معانا ده احمد انفايتس حسن فور لانش احمد بيدعي حسن للغداء احمد اي انفايت يو تو لانش تو داي ار يو فري طبعا انا بعد السؤال ده ما ينفعش اجاوب يس او نو هي الاجابه هتبقى يس او نو بس انا ما اعرفش هو وافق ولا ما وافقش نيجي تاني احمد سال سؤال كان حسن رد عليه ايد لايك تو كام ات 3 كلوك I'd like to come at three o'clock. فده معناه إن حسن وافق على ال ال invitation ولا ما وافق شيء. برافو عليكم معناها إنه وافق وبيقول له أنا هيجي الساعة ثلاثة. فهو كده وافق على ال invitation بتاعت أحمد على الدعوة بتاعت أحمد. قال له I live at twenty eight Alexandria Street. أنا أعيش أو بس كن في ثمانية وعشرين شارع الإسكندرية. يبقى هنا كان في سؤال بيسألوا عن الأدرس بتاعه عن العنوان أو where he live هو بيعيش فين يلا نرجع بقى نجيب الدايلوج من الأول تاني I invite you to lunch today are you free طبعا الأنسر بتاعتنا هتبقى yes I am هتبقى ايه yes I am دي طبعا short answer أحمد سأل سؤال لحسن حسن رد عليه قال له I'd like to come at 3 o'clock طبعا 3 كلوك دي تايم وقت فانا اسك اباوت تايم باي يوزنج وين بنسال عن الوقت باستخدام وين يبقى السؤال بتاعي هتبقى وين وود يو لايك تو كام جبت منين وود دي يا ميس لان كلمه ايد اللي هي في الاول دي دي اختصار لكلمه اي وود اي وود لايك تو اي وود لايك تو كام ات 3 كلوك يبقى كلمه وود ديت جايه لي من كلمه اللي هي I والأبوستروف دي دي يعني حرف دي ده يعتبر اختصار لكلمة what وطبعا عارفين ان you في السؤال بتحول الى I في الاجابة عشان كده انا عملت السؤال بتاعي ب you فكانت الاجابة بتاعتي I يبقى when would you like to come I'd like to come at 3 o'clock <تصفيق> سؤال الاخير حسن سأل سؤال فأحمد رد عليه قال له I live at 28 Alexandria Street انا بعيش في 28 شارع الأسكندرية فالسؤال هيبقى أين تعيش؟ أين بتأسك أباوت إيه؟ بليز طيب نستخدم إيه عشان نسأل عن المكان؟ وي يوز وير أسك هتبقى السؤال بتاعي وير دو يو ليف؟ أين تسكن أو أين تعيش؟ كده نبقى خلصنا الدايلوج نيجي للسؤال اللي بعد كده اللي هو بيبقى باسج باسج دي بتبقى قطعة عليها سبع أسئلة السبع أسئلة دولت بيبقى في منهم ثلاثة WH question وفيهم أربعة choice طبعا عايزك تقرأ القطعة بتاعتك كده بشويش كده وتبقى مركز في الكلام اللي بتقرأه عشان لما تجيلك الأسئلة هتلاقي الإجابات بتاعتها بالنص في الباسج اللي جاية يلا نقرأ مع بعض القطعة كده أحمد walked home from school yesterday In the street, he heard a loud noise. He looked up. There was a large object in the sky. It was about three meters above the houses. The object was about 20 meters long and triangular in shape. 
تريانجلر اللي هو من كلمة تريانجل اللي هو مثلث كان شكل الأوبجكت ده الشيء اللي في اللي فوق الهاوسز ده كان مثلثي الشكل it had five lights عنده خمس ألوان اللي هي الجرين ريد أورنج يلو and blue at the back باك اللي هو الخلف there was a large antenna كان في لارج انتينا الانتينا ده اللي هو الانتينا الهوائي اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاريال الهوائي about 2 meters tall كان طوله حوالي 2 meters at the bottom في القاعدة بتاعته من تحت there was a long tube انبوبة طويلة جدا that tube was about 4 meters long الانبوبة دي كانت excellent 4 meters طولها كان 4 متر and 2 meters wide wide اللي هو الاتساع بتاعها او العرض بتاعها كان 2 meters <coughs> perhaps this tube was for pulling people up from the earth to the space ship يعني التيوب دي perhaps ربما تكون عشان تاخد الناس او تسحب الناس من على الارض للسبيس ship اللي هي سفينة الفضاء يبقى الابجكت ده كان سبيس ship <coughs> the tube moved towards him So he ran away. وكلمة ran هنا جاية لي في الباست هي هو جري. ده طبعا irregular verb. Mother, I am frightened. بيكلم مامته بيقول لها I am frightened. يعني أنا مرعوب. أنا خايف. Can I miss the school tomorrow? أنا ممكن ما روحش المدرسة بكرة. فهو هنا كان بيحاول يهرب من المدرسة. يلا نشوف الأسئلة بتاعتي بقى. Question number one. بيقول لي Where did Ahmed hear a loud noise? Where يبقى هنا بيسألني عن place يبقى عايزني لما جاوب تكون الإجابة بتاعتي فيها place مكان مكان اللي سمع فيه أحمد النايز هنلاقيها he heard a loud noise in the street ولو كتبت in the street only هتبقى الإجابة بتاعتك برضو صح he heard a loud noise in the street number two what did أحمد see in the sky what did أحمد see in the sky أحمد شاف إيه في السماء هتبقى he saw a large object in the sky شاف شيء ضخم جدا في السماء إن إحنا في النهاية قلنا اللي هو space ship سفينة فضاء what did he think the tube was for التيوب اللي كانت كبيرة دي اللي قال لي 4 meters long and 2 meters wide كانت for إيه أحمد قال إن هي for إيه He thought that the tube was for pulling people up from the ears into the space ship. كانت عشان تلتقط أو تأخذ الناس من على الأرض عشان تدخلها في الاسبيس ship. دي بالنسبة لل WH question اللي كانت على الباسج بتاعتنا. يلا نشوف بقى ال choice الاختيارات. الاختيارات بتاعتنا برضو بتبقى بالنص من الباسج اللي جاي لك. أحمد number four هنا أحمد went home space from school yesterday آه. هو قال لي ان احمد walked home walked معناها ايه يعني مشي طب انا بما اني مشيت هبقى on foot ولا by bike ولا by car ولا by taxi excellent on foot on foot معناها على الاقدام وفي information مهمة جدا لازم نراجع عليها وهي ان ال means of transportation اللي هي وسائل المواصلات بتاخد كلها proposition واحد اسمه باي يعني انا لو رايح مكان يبقى اقول باي تاكسي باي كار باي ترين باي ايروبلين باي اندر جراوند كل وسائل المواصلات اللي عندي بتاخد حرف الجر باي بس كلمة فوت هنا بنقول اون فوت مش بنقول باي فوت اسمها اون فوت Number five, the object was about twenty meters long. The object that was in the sky was about twenty meters long, and space and shape. We said the shape was excellent. We said the shape was triangular. Of course, the word rectangular comes from the word rectangle, which is rectangular, which is rectangular, which is rectangular. But the word circular, which is circular, is circular. كلمة أوفل اللي هو بيضاوي الشكل أما تريانجلر اللي هو مثلث الشكل نمبر 6 ذا أنتينا ووز الأنتينا ده كان فين at the back at the front in the middle on the right برافو عليكم كان at the back 
ات ذا باك اللي هو كان في الخلف وطبعا ده كده ان ذا فرونت والكلام ده كله ديت كانت البروبوزيشن اوف بليس اللي احنا اخدناها خدنا ان واخدنا اون واخدنا اندر واخدنا بيلو واخدنا بي سايد واخدنا اوفر كل دي كانت بروبوزيشنز اوف بليس احنا اخدناها السنه دي اللي هي ظرف بالعربي كده اسمها ظرف المكان يعني بجانب بجوار اعلى اسفل دي كلها بروبوزيشنز اوف بليس نمبر 7 ذا تيوب ووز اباوت ميترز اند لينث التيوب دي كانت كام ميترز اند لينث 3 4 5 6 اكسلنت كانت 4 ميترز ان لينس برافو عليكم يا اولاد يلا نشوف السؤال اللي بعد كده ايه ده كويستشن نمبر 4 فيل ان ذا سبيس ويز ووردز فروم ذا ليست ده بيبقى السؤال ده بيبقى سهل جدا برضو بيبقى جايب لي 5 سنتنس خمس جمل ايتش سنتنس كل جمله ناقصه كلمه واحده الكلمات دي هو بقى فور يعني انها تكون سهله عليكم جايب لك ليستا من الكلمات فوق انت هتختار منها الكلمه الصح وهتحطها في المكان الفاضي نمبر 1 ذا تورتش سبيس مكان فاضي قلنا سبيس يعني مكان فاضي a cover a bulb and a switch تورتش طبعا اللي هو الكشاف طيب دي المكونات بتاعه الكشاف بتاعتي يبقى احنا بالعربي كده عايزين نقول ان الكشاف ده عنده cover و bulb و switch ها هتبقى ايه excellent برافو عليكم هتبقى has the torch has a cover a bulb and a switch number two there are many doors in the there are many doors doors يعني ابواب او بيبان in the ها هتبقى in the ايه light rectangular house has scissors for them excellent برافو عليكم هتبقى كلمة house في بيبان كتيرة في المنزل My new tennis racket is very طبعا التنس راكت اللي هو ايه؟ اكسلنت اللي هو المضرب بتاع التنس بتاعي is very طبعا احنا درسناها ان من مواصفات التنس التنس راكت بتاعي ان لازم يكون it is too light او very light لازم يكون خفيف جدا not heavy فالاجابة الصح بتاعتي هتبقى very light scissors are space cutting things cutting things اللي هو قاطع الاشياء والسيسورز اللي هي ايه برافو عليكم اللي هي المقصات سيسورز ار اكسلنت فور كاتينج سينكس نمبر 5 وي كان يوز سبيس فور كاتينج سينكس ولو خدت بالك هتلاقي نمبر 5 حلاها نمبر 4 يعني الاجابه بتاعت نمبر 5 موجوده في نمبر 4 وهي انا بعمل ايه كاتينج سينكس بي اي بي السيسورز برافو عليكم هو السيسورز يبقى وي كان يو سيسورز فور كاتينج سينكس افتر ذات عندنا السؤال بقى اللي هو عامل مشكله مع كل الطلبه بتاعتنا ان احنا ما بنعرفش نكتب باراجراف كويس طبعا الباراجراف ده يعني هو ممكن يكون تقيل او صعب شويه عليكم بس انت عندك انفورميشن كتيره قوي درستها في طول الترم بتاعك او في السكول بوك بتاعك موجوده باسج عندك انت لو بس قريت فور يعني ريفرشنج يور انفورميشنز بس عشان تعمل انعاش للمعلومات اللي عندك هتلاقي موضوع كتابه الباراجراف ده سهل جدا جدا عليك بلس ان هو بيديك جايدنج ووردز بيديك كلمات ارشادية او كلمات كده هتساعدك ان انت تعمل سنتنس تعمل جمل تعمل اه تعمل جملة كاملة على بعضها او او تاخد كلمات تعمل منها جمل انت من دماغك حسب ما اه ما قدرتك انت في كتابة البراجراف فانا النهاردة جايبة لكم طبعا زي الامتحان او زي مواصفات الامتحان بتاعكم بيجي لكم تو براجراف بيجي لك اتنين براجراف انت بتختار واحد بس وتبتدي تحل او تكتب في الباراجراف ده يعني ما تجهدش نفسك بكتابه تو باراجراف هو ذاتس ناف وان وان باراجراف اونلي جايبه لك النهارده انا النهارده تو باراجرافز واحد بيتكلم عن الفوتبول فيلد واحد بيتكون عن الدايفنج كويبمنت والحقيقه التو باراجرافز دول موجودين بالنص عندنا في السكول بوك بتاعنا في كتاب المدرسه بتاعنا فانت لو رجعت الدروس بتاعتك هتلاقي الكلام ده موجود بالظبط في السكول بوك بتاعك الفوتبول فيلد بيقول لي يو كان يو ذيز جايدنج ووردز هتستخدم الكلمات الارشاديه ديت علشان تعمل منها الباراجراف بتاعك 
طبعا هو جايب لي داش مايله كده شويه اللي هي الشرطه المايله دي عشان بيقول لي ان الكلمتين دولت او الثلاث كلمات دولت استخدمهم في جمله مع بعض يعني الداش المايله دي بتبقى فاصل بين جمله والثانيه اول كلمه عندنا كلمه ماست ريكتينجلر دي في الجمله الاولى الجمله الثانيه ممكن تستخدم فيها ماكسيمم لانس 110 meters maximum wide 75 meters دي جملة ثانية في جملة ثالثة كلمة goal each end field جملة رابعة goal 7.3 meters wide 2.4 meters high دي سنتنس ثانية آخر سنتنس بيتكلم فيها اللي هي بول وميد ولذر البراجراف الثاني بيتكلم عن الدايفنج اكويبمنت والجايدنج ووردز عندي كلمه دايف كلمه كاري كلمه اوكسجين تانك كلمه هيلد كلمه بريذ ان بريذ ان كلمه وير كلمه ماست سي ووتر بير فن بروبل ثرو ووتر نايف كات روب بلانتس يلا مع بعض هنقرا ال two paragraphs أنا الحقيقة حللت كل two paragraphs فأنت بس أنت زي ما قلنا في الامتحان إن شاء الله هتكتب في واحد بس أنا كتب لك الاثنين for a revising your information عشان تراجع على معلوماتك football football field اللي هو الملعب أو الفناء بتاع كرة القدم الملعب بتاع كرة القدم طبعا ده بالنص عندنا درس في السكول بوب بالضبط عن ال football field وده نفس الكلام اللي موجود في السكول بوك بتاعك انا ما حبيتش اجيب حاجه من بره عشان ما يحصلش كونفيوجن كونفيوجن عندك عشان ما يحصلش لخبطه عندك فانا جبت الحاجات اللي موجوده عندك في كتاب المدرسه يلا نقرا مع بعض الباسج بتاعتنا او الباراجراف بتاعنا ا فوتبول فيلد ماست بي ريكتانجلر ملعب كره القدم يجب ان يكون مستطيل الشكل For international matches, the maximum length of the field is 110 meters, and the maximum width is 75 meters. بالنسبة لي الماتشات اللي هي الدولية بيقول لك الطول بتاع الفيلد ده لازم يكون 110 متر والويت اللي هو العرض 75 متر. There is a goal at the end of the field. طبعا في مرمى الاهداف اللي هو الشبكه كده الشبكه بتاعت الاهداف ديت في نهايه الفيلد من الناحيتين طبعا زي ما احنا عارفين في اثنين مرمى each goal is about 7.3 wide and 2.4 meters high كل جول منهم بيبقى الارتفاع بتاعه ليه ارتفاع محدد وليه اتساع محدد الاتساع بتاعه او العرض بتاعه بيكون 7.3 متر والارتفاع بتاعه بيبقى اتنين واربعة من عشرة متر each side of the football field has a goal area and penalty area وبرضه في كل جانب من الفيلد ده من الملعب بيكون في منطقة اللي هي الاهداف احراز الاهداف ومنطقة البنالتي اللي هي منطقة الجزء the goal area is rectangular and has length of approximately 18 meter الجول اريا اللي هي منطقه احراز الاهداف ديت اللي هي منطقه الشبكه اللي بيبقى واقف فيها الحارس المرمى بتبقى ريكتانجلر يعني مستطيله الشكل اند هاز لينس واللينس بتاعها بيبقى تقريبا حوالي 18 متر سب بينالتي اريا از اولسو ريكتانجلر برضو منطقه الجزاء بتبقى مستطيله الشكل اند اتس approximately 40 meters long وبتبقى حوالي 40 متر the ball is made of leather الكورة بتبقى مصنوعة من نوع معين من الجلد it is 454 grams وبيكون وزنها حوالي 454 جرام ده بالنسبة للفوتبول فيلد طب انا واحد حابب اكتب في الدايفنج اكويبمنت دايفنج اكويبمنت اللي هي ال المعدات او الادوات اللي انا بجهزها لو هعمل دايفنج يلا نقرا مع بعض when you dive دايف اللي هو الغوص اللي هو انك تغوص تحت الميه when you diving you must carry one or two metal tanks بتبقى شايل على ظهرك كده تانك او اتنين تانك معدني على ظهرك التانك ده بيكون فيه ايه؟ ذا تانك كونتينز اير اللي هو فيها الاكسجين فيها الاكسجين اللي انت بتتنفسه When you breathe in, لما بتتنفس, a tube carries air from the tanks through your mouth and into your lungs. 
لما بتتنفس كده وانت تحت الميه الانبوبه دي بتاخد الاكسجين او الهواء بتاعك اللي انت بتتنفسه من التانك بيدخل جسمك عن طريق الماوس بتاعك الفم بتاعك ومن الفم بتاعك بيدخل للانجز يو ماست اولسو وير ا ماسك ماسك اللي هو القناع القناع ده اللي هو بتاع الدايفنج اللي بيكون فيه نضاره تقدر تشوف بيها تحت الميه كويس ذا ماسك allows يو تو سي كليرلي اندر ووتر بيخليك تشوف كويس تحت الميه اند يو نيد ا بير اوف فن بتحتاج زوجين من الفنز اللي هي الزعاني في الشوز بتاع الدايفنج مان اللي هو الراجل اللي بيغوص تحت الميه ده بيبقى زي الزعاني في كده بتاعت السمك عشان ايه ذا فن بروبل يو ثرو ذا ووتر لان الفن دي بتساعدك على الدفع انك تتحرك او تدفعك للامام كده خلال الميه they fit over the diving shoes هما بيكونوا مناسبين للدايفنج شوز you should also carry knife and compass كمان لازم يكون معاك نايف نايف اللي هي السكينة طبعا الكي هنا سايلنت والكومباس اللي هي البوصلة عشان تحدد طبعا الاتجاهات وانت تحت المية you can cut a rope or plant with a knife ممكن انت وانت عامل دايفنج كده في بلانت قبلك في حاجة فانت بتحتاج توسع لنفسك الطريق كده يعني فبتستخدم النايف عشان تقطع البلانتس او اللي هي الشعب المرجانيه اي حاجه بقى بتقابلك هتعوق حركه الدايفنج بتاعتك فانت هتستخدم النايف عشان تعمل كاتنج للسينجز افتر ذات بعد كده عندنا تكست التكست دوت بيبقى جاي لي بعد منه على طول في تيبل تيبل اللي هو الجدول الجدول ده بيكون عايزك تكمله من المعلومات اللي اداها لك في التكست يعني التيبل ده بيبقى فيه 4 بوينتس ناقص اربع معلومات جاي لي عايزني اتكلم عن اربع حاجات الحاجات دي موجوده بالنص في التكست انا بقى بفضل ان انت تقرا التيبل ده قبل ما تقرا التكست عشان تشوف ايه المعلومات اللي مطلوبه مني اعرفها من خلال التكست بدل ما تقرا التكست مره ترجع تقرا التيبل تاني وبعدين ترجع تاني تقرا التكست طبعا ده بيضيع من وقت الامتحان بتاعك وبيخليك يعني عمال كل شوية ترجع مرة للتيبل مرة للتكست بتاعك فانا افضل ان انت تقرأ التيبل الاول تركز في الانفورميشن اللي مطلوبة منك وبعدين ترجع تقرأ التكست كده بهدوء كده براحة وفي ايديك القلم البنسل بتاعك القلم الرصاص بتاعك تعلم على البوينتس اللي هي مطلوبة منك وتخلص تروح ناقل الاجابات بتاعتك على طول في التيبل يلا مع بعض نشوف التيبل الاول وبعدين نرجع نشوف التكست ده التيبل بتاعي بيتكلم عن الكايندس اوف هامرز انواع الشواكيش يوزد فور اللي هي بتستخدم ليه جاب لي فور كايندس اوف هامرز اربع انواع من الشواكيش اللي هي هامر ويز نارو ستريت ايدج وهامر ويز كيرفد فورك شيب واللي هو ذا سوفت هامر والمولت دول الاربع انواع اللي عايزني اتكلم عنهم طبعا الباسج هلاقي فيها اكتر من كده وكلام اكتر من كده بس هو ده اللي مطلوب مني فانا هرجع تاني للباسج بتاعتي لما نرجع للباسج ونحب نقراها طبعا السؤال ده سهل وعليه اربع درجات سهل جدا تكتب الاربع درجات دول لان ما بتجيبش كلمه من بره كله موجود قدامك في التكست بس انت تحاول تكون بتعرف تقرا انجلش كويس يلا نقرا الباسج مع بعض زي رار من ديفرنت كايندز اوف هامرز في انواع كتيرة جدا من الهامرز الهامرز قلنا اللي هي الشواكيش the head weight and shape differ from one kind to another الراس بتاعت الشاكوش والوزن بتاعه والشكل بتاعه بيختلف من نوع لنوع في الشواكيش the length of the handle may be different برضو طول الايد بتاعت الشاكوش ممكن تكون مختلفة ايضا The carpenter used hammer with a narrow straight edge. The first one with a narrow straight edge. The first hammer موجود في التيبل عندي. Hammer with a narrow straight edge. بيستخدم لي هي تuses هي قبلها. Uses two hit small nails. Two. أدي بالنص طيب أنا لو معي الألم رصاص دلوقتي كده أروح معلم على إيه. Two hit small nails. عشان يضرب أو يخبط على المسامير الصغيرة. He also uses hammer with curve with curved fork shape. ادي ادي النوع الثاني. Hammer with curved fork shape اللي هو شكله عامل زي الشوكة. To take nails out of piece of wood. <تصفيق> يعني انا عندي نيل مسمار جوه الخشب او جوه قطعة الخشب وانا عايز 
اطلعه او اخلعه من الخشب دي فبستخدم ايه اللي هو كيرفد فورتد شيب اللي هو واخد شكل الشوكه ده يبقى ده النوع الثاني يبقى انا هعلم على كلمه تيك نيلز اوت اوف بيس اوف وود يبقى دي تاني كايند انا بتكلم عليه تالت كايند سم هامرز هاف سوفت كوبر هيد ده اللي هو السوفت هامر اللي هو الـ الـ الشاكوش اللي هو السوفت الناعم وي يوز هامر وذ سوفت هيد وين وي دونت وونت تو دامج ذا ماتيريال يبقى اهي اهي نوت تو دامج ذا ماتيريال لو انا مش عايز ادمر الماتيريال اللي قدامي يعني معنى كده انه بيستخدم بيستخدم في المشغولات الدقيقه زي الحاجات اللي هي النحاسيه المشغولات المشغولات النحاسيه اللي هي الحاجات الدقيقه دي بتستخدم اللي هي السوفت هامر يبقى ده الثالث نوع عندي من الهامرز النوع اللي بعد كده الرابع انذر كايند اوف هامر از كولد مولت مولت ده ايه المولت ده ده اللي هو شاكوش كبير كده بيبقى الهيد بتاعته من بتبقى من الود شاكوش كبير الراس بتاعته بتبقى من الخشب ات از ا هامر ويز ا وودن هيد ا وودن هيد اللي هو الراس بتاعته خشبيه وي يوز ات وين وي وونت اهو المولت اهو يوز ات وين وي وونت تو سبريد ذا بلو اوفر ا لارج اريا لو عايز اضرب ضربه قويه بس تروح تنتشر على مساحه واسعه يعني انا عايزه اضرب ضربه واحده بس تسمع في حته كبيره او في في منطقه كبيره فبستخدم المولد ده اللي هي شاكوش كبير شويه كده بيبقى من الخشب اخبط خبطه جامده فبتتوزع الضربه او بتنتشر الضربه على نطاق واسع ادروب هامر ده نوع من الهامرز بس ده ما كانش موجود في التيبل بتاعنا از ا فيري هيفي ويت ده بقى تقيل قوي اتس فور هيتنج فيري لارج اوبجكت دي عشان تكسر بيه اللارج اوبجكت يلا بقى نرجع للتيبل بتاعنا التيبل بتاعنا دلوقتي هو بقى سهل جدا انا كان معايا القلم الرصاص وعلمت على الاجابات بتاعتي في التكست وانا بقراه فاول واحده هتبقى الكايند اوف هامر ويز انارو ستريت ايدج بتبقى يوزد فور اكسلنت تو هيت احنا هو موجود في الباسج تو هيت سمول نيلز انا ممكن اكتب تو هيت سمول نيلز على طول او فور هيتنج سمول نيلز نمبر 2 اللي هو الهامر ويز كيرفد فورك شيب بتبقى تو تيك اور فور تيكينج نيلز اوت اوف بيس اوف وود ذا سوفت هامر ده نوت تو دامج ذا ماتيريال ده لما انا اكون بقى ايه مش قلنا مش عايزين ندمر الماتيريالز بتاعتي ذا مولت مولت قلنا اللي هو المرزب او بتاع الكبير ده الشاكوش الكبير قوي ده تو سبريد ذا بلو اوفر ا لارج اريا عشان انشر الضربه على مساحه واسعه نمبر 7 ودي الترانسليشن ترانسليشن يعني ترجمه بيجي لي يا سما اولى بيجي لي ثلاث آه, جمل ترانسليشن فروم انجلش تو عربي ثلاث جمل دول مطلوب مني احلهم كلهم وبيجي لي في السؤال الثامن بيجي لي تو سنتنس جملتين ان عربي بالعربي وعايزه تعمل ترانسليشن لوحده بس ان انجلش فالموضوع ان شاء الله سهل وبسيط بتجي لك الجمل من المنهج بتاعك ما تقلقش خالص من موضوع الترانسليشن ده برضو بيركز على حفظك للفوكاب اللي عندك الفوكاب اللي هي الكلمات اللي احنا درسناها في المنهج بتاعنا لازم لازم ارجوكوا تراجعوا عليها كويس وتكونوا حافظينها كويس جدا زي ما قلت لك لو كل يوم يونت واحده بس هتمسك الفوكاب بتاعتها هتبقى بيرفكت في حل الامتحانات بتاعتك طبعا آه بعد ما احفظ الكلمات لازم يكون اكون انا بعرف اكون جمله صحيحه بالانجلش اكون الجمله بتاعتي ازاي يعني الجمله دي ترتيبها ازاي ببدا بايه بعد كده في ايه لازم اكون عارف الكلام ده كويس جدا وهنتكلم فيه في المراجعات بتاعتنا ان شاء الله طيب عندي ترانسليشن هنا انتو عربي اول سنتنس بيقول لي on 12 اكتوبر 1992 an earthquake shock cairo طيب نمبر 2 a mobile phone usually has A menu button, start button, and stop button. The mobile phone. عندي في حاجات هنتكلم عليها وإحنا بنترجمها. Number three, the racing bicycle has two wheels and two pedals. طيب. نيجي نبدأ بأول واحد. 
on 12 اكتوبر اكتوبر ده شهر اكتوبر يعني بيقول لي يوم 12 اكتوبر سنة كام 1992 ان ايرث كويك ايرث كويك يعني ايه ايرث كويك يعني زلزال زلزال شوك كايرو يعني ضرب مدينة القاهرة او هز مدينة القاهرة يبقى الترجمة بتاعتي هتبقى ايه انه طبعا هحاول احسن اللغه العربيه بتاعتي طبعا وهنقول انه في يوم 12 اكتوبر عام 1992 هز زلزال مدينه القاهره نمبر 2 ا موبايل فون يوجوالي هاز ا منيو بوتون ستارت بوتون اند ستوب بوتون طبعا كلمه بوتون اللي هو زرار او زر فالمنيو بوتون اللي هو زر القائمه والستارت بوتون اللي هو زر التشغيل وستوب بوتون اللي هو زر الايقاف بس انا كده انا يعني دي في كانت في الو... كانت في الفوكاب اللي عندي في الدرس فانا المفروض ان انا عارف الكلمات دي لما اجي اترجم بقى هنقول ايه الترجمه بتاعتنا عاده يكون بالتليفون المحمول زر القائمه وزر التشغيل وزر الايقاف نمبر 3 ذا ريسنج بايسكل هاز تو ويلز اند تو بيدل الريسنج بايسكل اللي هي دراجات السباق او عجل العجلة اللي هي بتاعة السباق العجلة بتاعة السباق فيها ايه عندها تو ويلز تو ويلز يعني عجلتين and two pedals and two pedals اللي هما دوستين يبقى دراجة السباق لها عجلتان ودواستان اخر سؤال عندي في الامتحان وهو translate one sentence only in English طول الجدار 4 متر لكن طول السلك 2 متر طبعا احنا قلنا ان انت هتحل واحده من دولت فاول واحده هتبقى the wall is 4 meters long but the wire is only 2 meters length طول الجدار 4 متر لكن طول السلك 2 متر فقط نمبر 2 عليك ان تدرس المشكله اولا ثم تحاول حلها بعد ذلك الانسور بتاعتي هتبقى first you should study the problem then you try to solve it يجب اولا ان تحل المشكلة بتاعتك وبعدين يجب اولا ان تدرس المشكلة او وبعد كده تبتدي تحل المشكلة بتاعتك وده بيبقى نهاية الامتحان بتاعنا احنا كده الامتحان بتاعنا يعني انا صح عجيبات صعب شوية بس والله عشان نعمل ريفرش كويس للمعلومات بتاعتنا آه عرفنا المواصفات بتاع الامتحان بتاعنا آه شكلها ايه شكل الاسئلة ازاي بتعامل مع الاسئلة ازاي رجعنا كمان البوست سامبل تنس النهاردة ان شاء الله آه هنراجع تاني وتالت ان شاء الله هنحل امتحانات كتير مع بعض عشان ان شاء الله تبقى perfect in English آه اتمنى ان حلقتنا النهاردة تكون آه يعني عملت ريفرش الى حد ما للانفورميشن بتاعتكم أه تكونوا كنتوا بتكونوا قاعدين قدامي بتتجاوبوا معايا في حل الامتحانات واحنا بنحلها يعني تتجاوبوا معايا في حل الاسئله اتمنى تكونوا استفدتوا وبكده أه وقت الحلقه بتاعتنا بيكون أه انتهى كنت سعيده جدا ان انا معاكم النهارده سي يو نيكست ويك ان شاء الله ثانكس فور يور واتشنج باي باي